ingia Play Store na download application ya Boaz Ministry. Sahau kusubscribe, like, share, comment. Andiko yanasema katika Isaya sura ya 44 na mstari ule wa 3. Anazungumza juu ya nitamimi na maji juu yake. Aliye na kiu. Nitamwaga roho yangu. Tunahitaji tuwe na kiu ili tuweze kunywa maji ambayo ni roho mtakatifu. Na huyu roho mtakatifu moja ya kazi zake tunaziona katika kitabu cha Walumi sula ya nane msari wa sita Anasema kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kukua kusikoweza kutamkwa kadhalika roho hutusaidia udhaifu wetu udhaifu uko udhaifu wa aina mbalimbali tunaposema udhaifu ni pamoja na mapungufu ya aina mbalimbali ni pamoja pia na majaribu Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia katika majaribu kuyashinda majaribu lakini Roho Mtakatifu atatusaidia tukiwa na udhaifu pengine kuna madhaifu kwenye ndoa pengine kuna madhaifu katika hali ile ya kukuwezesha wewe uendelee na wokovu pengine madhaifu haya pia yapo yanayosababisha hata magonjwa yanayosababisha hata wengine wanakuwa hawana watoto kwenye maisha yao upya ni udhaifu Roho mtakatifu hutusaidia udhaifu kwetu. Una udhaifu gani? Udhaifu wako unaenda kuisha siku ya leo katika jina la Yesu unapojazwa Roho mtakatifu, udhaifu wako Roho mtakatifu anaingia anaingia kazini. Na ni lazima tuyajue haya ndipo tuwe na kiu ya Roho mtakatifu. Kwamba aha, kumbe Roho mtakatifu atanisaidia udhaifu nilio na. Kumbe Roho mtakatifu atanisaidia mapungufu nilio nayo. Kumbe Roho mtakatifu ataniwezesha mimi kushinda na kuendelea na wokovu. Kumbe Roho mtakatifu ataondoa madhaifu hata wakati shetani ananishambulia. Kuna sehemu moja naipenda sana kwenye Biblia wakati Daudi alikuwa anashambuliwa na mfalme Saul. Rais wa nchi ameamua kutafuta mbinu ya kumuua Daudi na akafanya kila njia halafu baadaye akatuma watu alipotuma watu kumbe kule ambako Daudi alikuwepo alikuwa pamoja na nabii Samuel kule Daudi alikuwepo walikuwa wananena kwa lugha wanatabiri wanajazwa roho mtakatifu wale maadui waliotumwa kwenda kumuua Daudi walipofika wakajazwa roho mtakatifu nao wakaanza kunena kwa lugha yeye sawa alipoenda sasa angalia ngoma ilivyokuwa nzito alipofika akaanza kutabili tangu yuko njiani mpaka akavua na nguo wewe kutabili kulikuwa hatari kweli ndio natabili mpaka anavua nguo uone nguvu ya roho mtakatifu inakusaidia kuadhibiti maadui ngoja tuisome hiyo sehemu hiyo sehemu na na napenda kila mmoja aipate halafu tuingie kwenye maombi ni samweli wa kwanza sura ya 19 kuanzia mstari wa 18 anasema hivyo Daudi akakimbia akajiponya akamwelea Samuel huko Rama akamwambia hayo yote Saudi aliyomtendea hayo ya kutaka kumua kisha yeye na Samuel wakaenda na kukaa katika nayo nayo ilikuwa ni sehemu ambayo watu wakifika wanajaza na nikwambia ukifika roho mtakatifu ukifika overcome as una chance. Na siku ya leo lazima ujaze. Yaani kule nayo ilikuwa ni mambo ya upako, mambo ya roho mtakatifu. Haleluya. Amen. Stalo na kwanza unasema naye Sauli akaambiwa kusema angalia huyo Daudi yuko katika nayo huko Ram. Ah, yule jamaa squeeze anasali overcome as. Yuko kule. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi na hapo walipowaona jamaa ya manabii wake tabiri na Samuel amesimama kama mkuu wao roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa 
Sauli. Nao pia wakatabiri. Na Sauli alipoambiwa alituma wajumbe wengine alipoambiwa wale jamaa walio watuma wanatabiri kule nao wamejaa Sauli mtakatifu akatuma wengine tena. Wao nao wakatabiri. Na Sauli akatuma wajumbe tena mara ya tatu Na wao pia wakatabiri. Hao wabaya wanaotuma mapepo au wabaya wanaotaka kukunoga au watu wanaoshambulia au wanaotaka kuua watoto wako dawa yake ni wewe ujazo wa roho mtakatifu na watakapokuja na wao watakabidhi haleluya msalaba shina mbili kisha yeye mwenyewe akaenda rama akafika kuna kile kisima kikubwa kilicho huko eh, seku akauliza akasema je 